Este News. Ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ngayon ay iba na sinasarigan o di ang kapatuuran o gan kaupayan ng mga katawahan. Este News. Mga notisya ng atikang newsroom and Easter Summer News Service. Este News. Inian mga notisya na hikayan Este News, Biyernes, ika-19 hitong Oktubre. Mga laray uluhan, ito natin mga sumat, discriminatory, itong balawd noon kontra itong mga nuisance candidates. Samtang usang nga Komele Commissioner na uyon hin pagripaso itong party list system. Ngan diri inuuyunan hin mga opisyal itong pano nga surprise drug testing hitong mga kandidato. Nga napag hatag itali ito natin mga sumat, dinhi atun dapit na arestohan mga elemento San Mercedes Municipal Police Station in sinisari nga number 10 most wanted person, didahan na sabi nga bungto. Sumalakan Police Inspector Lysander Camacho, itong bagong chief of police itong bungto itong Mercedes, ang suspetsado nga nagnangaran kan Jaime Cabos Jr., 27 anyos, inusang nga cellphone technician nga residente itong Barangay Dos Poblasyon. Nadakup daw ini Mendras nga naglalakat di dahan kalsada. Ang pagka-aresto yung igin patuman, basar hin warrant of arrest nga igin palusad, hanggiwan Municipal Circuit Trial Court, niyan pa han Mayo 23, hininga tuig, darahin igin sa lawad nga kaso nga illegal discharge of firearm nga may ada 10 mil pesos ang igin rekomendar nga piyansa. Sumula pa kan Inspector Camacho ang ginaalgar nga krimen in nabuhat Niyan han Julio 26 sa tuig 2017 kung diin ang suspetsado in nagpabutuhin usang improvised shotgun. Ang suspect in waray makasuhihin illegal possession of firearm dar kay polo na lahan pusil an na recover han mga otoridad. Ini nga suspetsado nga hikabos in gindarang adto istasyon han pulis para hin booking ang documentation. Hiyan na hipresentar na nga duhang korte kung diin ang giwan MCTC inagmando nga editiner ini Dida naman ang facility han BJMP. Pero sumalapakan kamacho ang suspect, imposible nga temporary yung makagawas, dara naman kay pwede ini makapagsalawad hin piyansa. Como advocacy hiton Philippine Heart Association din harayon otso o sa nga cardiopulmonary resuscitation kung CPR workshop, inbubuhaton din ha buronga niya ng martes, Oktubre 23. Bubuhaton ini ha pakikipagsumpayan hiton city government hiton borongan. Tuyo hini nga mahibaruhin pag-administrar hin hands only CPR iton nga tanan nga mga mulupyo para makarespond hirahin mga higayon nga may ada nagkikinahanglan. Target iton grupo nga makaimbitar hin 500 nga dahin mil nga mga tawo para pumartisipar. Mahatag iton mga doctors and haliputay nga lecture nga magkakamay ada naman hin actual return demo iton CPR. Nagdalaom iton Philippine Heart Association nga maatinder hini iton mga BHWs mga health personnel itong local government units, government ng private hospitals, mga empleyado, mga estudyante, ng itong publiko nga interesado. Kira Dr. Maribel Balacabo, ng Dr. Laila Diaz, mga cardiologists, ng members itong Philippine Heart Association din na rin ocho, in makanhi para itong workshop, kaupod itong mga lokal, ng doktor din hi Haburongan. Padayo naman nga nangangarawat itong Boronga GSIS Satellite Office, itong mga miyembros nga karuyag mag-settle, hanira mga past due loans o mga utang nga maiha na nga waray kababayari. Inihan pahayag ni Arnie Karisma, habot nga inihan iginhatag nga usa kabulan nga extension han pension fund para han mga miyembros nga waray makalanat han Setyembre 30 nga deadline para pagkundaon han penalties nga surcharge han diling 20 nga mga loan accounts. Sumalapakan karisma nga ang mga miyembros nga naka-avail hini nga pribilihiyo amo ang may ada past two accounts and education loan nga gin offer han GSIS niyan han tuig 2012 ngan mga nagkamay ada arrears dida naman han help loan darahan na urhi nga pagremit han monthly amortization ini daw in cash nga binabayaran han miyembro dida hin accredited nga banko pero iton porma in maki kang mismo iton buhatan iton GSIS Samtang ang may ada default o arrears didahan ira salary loan, hindi rin na kinahanglan nga mag-shell out pa hin cash, kay pwede itong miyembro mag-apply na lahan igino-offer nga enhanced consolidated loan program, itong GSIS. Inidaw nga condonation and penalty ng surcharge and past due loans, in nga na la, 
Yan nga October 31, dara kay tinikangan ito Nobyembre 1, bubul kaso na itong pension fund, itong automatic waiver para hini. Dara hini ginaawag ni Karisma itong mga members ng GSIS nga manginano ha iratag sa tag sa mga opisina kay itong GSIS inagpadara na hi notification letters nga dahil itong mga members nga may ada past due accounts. Kay kun inidaw in mapabayan, labi na hin maiha nga panahon, posible makompromiso iton mga benepisyo nga kukubrahon hatak na nga magretiro. Inidaw nga extension ni Gen Hatag, darahan apilarhan Department of Education para mataghan hin dugang nga panahon ang mga miyembros nga makasettle han ira pagkakautang ti kang GSIS. Samtang para naman han mga miyembro sa GSIS nga may ada maupay nga credit standing, Karagsid ngun mga miyembros nga updated iton loan accounts nga dahil itong September 30 hindi nga tuig, magkakamayada hindi chance nga makadaog hindag nga mga papremyo, di dahil raffle nga bubuhaton hiton GSIS. Tuyo daw hindi nga ma-advocate hiton na GSIS iton responsible borrowing. Samtang bubuhato naman iton SGLG kon Seal of Good Local Governance Awarding um, Ceremony. Yan na naman ini nga bulan hiton Nobyembre. Ang nasabi nga pasidungog in ihahatag dito naman gihapon ini ha siyudad hiton Manila dito ha Malacanang. Sumala pag gihapon han um, mga surok ini in uh, iton bungta iton salsedo iton makakakarawat hin gahin ti kang naman hiton performance challenge funds nga, nga gagamiton para naman itong developmental project sa ira mga lugar nga makakakarawat gihapon hin ayuda ti kang iton iba-iba nga mga programa iton DILG kaupo diton ihahatag hini iton SGLG marker Ito na SGLG in programa itong DILG nga nagtutuyo para mahiduso iton maupay nga pang gobyernuhan ng mga LGUs. Pinaagin pagsisiguro nga matatapuhin itong kriteriya nga igintakda. Yan ang atuig, ginisahan DILG ang kriteriya, tikanghan 4 plus 1, nga da naman itong all-in. Ang mga LGU in ginjudge base no itong upgraded core areas, didahan mga nakalabay nga tuig, kinhanglan lang nga pumasarhan 4 core areas, nga usang essential area, pero yan ang kinhanglan nga makapasar itong pito nga mga importante nga areas. Duhala nga mga bungto din hay Eastern Samar ang nakakuhan pa si Nungog ang mga bungto ang Salcedo ng Sula. Magbabadayon kita ito mga sumat nasyonal kataliwan hin mga pahinundo. Este News Ang katatapuran ng paglikong mga sumat. Ang mga iba na sinasarigan o di ang kapatuuran o gan kaupayan ng mga katawahan. Este News mga notisya ng Atikang Newsroom at Eastern Summer News Service. ST News. Diri naton pwede igwaray sa payan ang aton kalibungan, ang kalikasan o ang environment. Naabat na kita ng tanan itong resulta Hadun, kawaray natun pagdibale ang kalibungan. Itun atun kagugubuan, ang kakahuyan, nati kanipis, nadadarut na. Asya ini itun razon, kung kay ano, na usala kagab inga uuran, nagbababaha na ang atun mga salog. Nabisan pangani ang bunto. Linalapuas Itong waray natas kapag pinanmilay ang kakahuyan Asya ang siyahan na kausa Hininga pagbabaha May da naton mga kabugtuan Nga nagpapakabuhi Nabubuhi Pinaagihin pag pinanmilay Hininga kakahuyan Pero itong nagigin resulta hini Usahay kamatayon Han aton iba Ng mga kabugtuan Kuna abot na Ang babaha Kay Kun ano Ang aton inuutang hakalimungan Aton manta Babayaran Usahay Kinabuhi pahani Itong bayan
S10 News. Ang katatapuran ng paglikong ng mga suma. Ng mga iba na sinasarigan o di ang kapatuuran o gan kaupayan ng mga katawahan. S10 News. Mga notisya ng Atikang Newsroom and Eastern Summer News Service. S10 News. Mahugot nga tinitipahan iton Malacanang, iton plano iton PIDEA kon Philippine Drug Enforcement Agency nga magdumara in sorpresa nga drug test iton mga makandidato didto iton eleksyon iton Mayo 2019. Sumalakan so, presidential spokesman Salvador Panelo iton drug test in kinahanglan nga boluntaryo nga diri angay nga ginpupuwersa iton mga kandidato. Sering ni Panelo kun wara gintatago magbubuluntaryo man in usang tawo pagpa drug test. Una nga igin proponer ni PDEA Chief Aaron Aquino nga kinahanglan iton surprise drug test ta mga politiko nga mga kandidato para diri ira makapagandam antes iton drug test. Nagsaring naman ni Secretary Panelo nga ginaad man niya na ni President Duterte iton proposal iton PDEA nga igpagawas iton mga ngaran iton narco politicians nga nakandidato. Samtang iton DILG inagaro naman iton bulag iton COMELEC para ma-disqualify iton mga kandidato nga ginaaligar Aada hitun kanan gobierno narco list. Suportado ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon itun mga plano nga amyandahan itun Party List System Act o itun RA 7941. Ini in para mapugnan itun mga political families nga makakuhain mga posisyon ha kongreso nga angay kunta in para na itun marginalized sectors itun sosyedad. Sumalakan Guanzon sinisingabot iton mga political families iton party list law para mailiher nga duha kongreso in ira mga kapamilya. Nagsiring pa ang commissioner nga importante iton amyenda iton party list system labi na nga waray man anti-dynasty law para maudong ini nga practice iton mga political families. Igindungon pa ni Guanzon nga iton party list in angay kunta nga magrepresentar iton marginalized sector ha kongreso pero iba iton na hinanabo. Nagsiring pa higwanzon nga pagkaya na importante nala iton voters education dara kay aada ha mga kamot iton mulupyo iton pagpili iton mga opisyalis iton nasul. Discriminatory daw iton balaud noon kontra iton mga nuisance candidates. Iniamo ang pahayag ni Commissioner Rowena Guanzon. Reaksyon ini niya nga da naman hinbalaod noon ni Senator Sherwin Gatchalian itong Senate Bill 8911 nga nag-aaro nga magbayad hin pinalidad itong mga magsasalawad itong ERA Certificates of Candidacy para la pag-uyasan itong electoral process. Hailaro mi itong Senate Bill, 50 mil pesos itong ipapataw nga pinalidad. Sumalapakan Guanzon nga angay maging exclusive itong gobyerno. Kung hino iton kwalipikado ha ilarong iton balaod, diri pwede pagdidaan, dara kay may adaman demokrasya. Dugang pa ni Guanzon, nga kun, nga kun iton rason para tawagon hirang anusans iton kawaray kwarta, mas nga waray nira ibabaya diton pinalidad. Didahan lima kaadlaw nga filing and certificates of candidacy, inabutin 152 nga mga senatorial candidates, ng 152 nga party list representatives inagsalawad ang ira COCs ng certificates of nomination para hiton pinili ay niyan hiton mayo. Halay nga notisya gin ko question ni Senator Leila Dilima ang appointment hinong sa nga Chinese national nga dahiton administrasyon Duterte. Nagsalawad hiya han Senate Resolution 922 para investigaran ang pagkakatudlok daw kan Michael Yang o kilala nga Yang Hong Ming na nagpakilala nga economic advisor hiton presidente. Karuyag hibaroan ni Delima itong papel hini di dahi itong gobyerno labi na kung may ada niya access nga dahi itong sensitibo nga mga informasyon. Sumalakan Delima na nahatag Yang yung business card na nagpapakilala ha iya como presidential economic advisor. Usang nga miyembro hin grupo nga may da koneksyon nga dayton ISIS kon Islamic State in namatay di dahin inkwentro habut nga han MILF nga Bang Samoro Islamic Freedom Fighters di duha mamasapano magindanaw sumalayon opisyal iton 6th Infantry Division iton Philippine Army ang mga elemento sa MILF inakig pupsilayhan grupo ni Zaunudin Kiaro iton BIFF niyan han Huwebes an Aga Nagkalagiyo ang BIFF ang umabot ang mga puwersa ng gobyerno nga nagresponde nga dahan ng MILF. Narikupuhan mga sundalo nga ng MILF fighters ang lawas na matay nga BIFF member nga nakilala kan Saudi Sabang. 
Hailaro mitun ceasefire agreement tabut na itong gobyerno ng Moro Islamic Liberation Front. Itong duha nga mga grupo in magbubuligay para mapuipoy iton mga terorista dito itong mga lugar na kontrolado itong MILF. Nagpahimat noon ang militar nga dahil itong mga politiko nga diri magbayad hin mga permit to campaign fees nga dahil itong mga rebellion New People's Army. Sumalakan Defense Secretary Delphine Lorenzana ini nga pangungulek tayo itong NPA in extortion nga binubuhat ini dida itong campaign period labinaha mga lugar kundi in aktibo itong NPA. Sumalakan Lorenzana karoyag ni Ratapuson ini nga buruhaton para maging libre itong mga kandidato nga pumakadu itong mga tayo nga lugar para mga kampanya. Sumala itong AFP, milyon-milyon pesos itong kinikita itong Communist Party of the Philippines, di dahil itong election campaign period, di kang inihiton mga permit to campaign fees. Gindidiwara naman itong pamunuan itong CPPNPA, ini nga mga aligasyon, diri daw hiran nanunukot itong PTC fees. Importante la daw nga diri magdarahin mga armas itong mga kandidato, nga diri magdarahin kwarta nga iparalitin mga butos, hakada takna nga nasulod hira, nga ito itong ira kontrolado nga lugar. Nga naghangyuan mga anak ni Janet Lim Napoles, ti Kangasandigan Bayan, nga tugutan hira nga kumadwa Estados Unidos. Didain mo siyon nga igin salawad hatubangan ng 3rd Division, ginhangyu ni Rajo Christine nga James Christopher Napoles, nga makakadto hira Estados Unidos, niyan ito Nobyembre 15, nga umistar dito, tubtub itong panahon nga itong ira mga kaso nga pending dito itong U.S. District Court in Mahuman na. Iniin may ada kalabutan ng ira indictment ng U.S. Justice Department darahin mga kaso nga domestic nga international money laundering. Ini nga magbugdo inaatubang hin kaso nga graft nga malversation kasumpayhan malampaya fund scam. Nakapagpiyan sa lahira nga kinhanglan itong authority itong korte hakadatak na nga mabiyahe nga ito halang niya. Ngayon, para naman, ito na mga notisya, tikang halangyaw, nagpahayag daw hinkaandam hi Pope Francis hin pagbisita nga doon North Korea. Inian pahayag ng South Korean Presidential Office, kataliwan nga makipagkita hi President Moon Jae-in kan Pope Francis dito ha Vatican. Masunod daw in isang formal nga imbitasyon, tikang ito North Korean government. Sumala ito Vatican kung may ada o mabut nga imbitasyon, aaksyonan ini nga posible kumadto ito ng Santo Papa. Kung mahina na yun ini nga biyahe, si Francis amo itong primero nga Santo Papa nga mabisita hiton North Korea. Mismo hi North Korean leader Kim Jong-un ang naghayagin interes para imbitaron itong Santo Papa. Itong mga organisasyon ng mga journalists ng mga human rights activists in nagaaghat itong United Nations nga magbuhatin investigasyon nga dahan pagkawara nga posible nga extrajudicial execution kan Jamal Khashoggi usa nga Saudi Arabian journalist. Itong Committee to Protect Journalists, Amnesty International, Human Rights Watch, nga Reporters Without Borders nagsiring nga itong Turkey nga United Nations in angayla nga magpatawag in investigasyon nga magigin abriha publiko. Sumala itong mga Turkish groups, ginpatay hi Khashoggi nga ginbublag ang lawas ini hasakub mismo ang Saudi consulate dito Istanbul. Nagsaring naman hi US President Donald Trump nga haro sigurado na hiya nga patay na ang journalist nga nagsaad hin mabugat nga konsekwensya kung mapapamatudan nga may ada kalabutan ang Saudi Arabia didahan pagpatay hiya iya. Una hini hi US Treasury Secretary Steven Mnuchin in inatrasti kang hinasa nga Saudi Business Conference Nagpahimat nung gihapon hi United States State Secretary Mike Pompeo nga da kan Crown Prince Salman nga maaapektuhan hini iton iya kredibilidad kumu usa nga leader. Nga nusa nga US Navy helicopter in a crash nga dahan flight deck an aircraft carrier USS Ronald Reagan kanina. Ang kanan Navy 7th Fleet nagsiring an MH-60 Seahawk in a crash kataliwala mag-take off hara nila din ha Pilipinas. May ada mga crew nga nasamad, pero waray naman daw grabe. Waray maghatag pa hin ibang detalye ang American Navy. Nahinabo ang aksidente, mentras nga Ronald Reagan Strike Group inagdudumara in routine operations din hiton Philippine Sea. Giniimbestigaran ang kausa han aksidente. Ngan para ito na itong weather update, itong piranga party itong naso din makaka-experience yung mga pag-uran dara itong intertropical convergence zone. Sumala so, itong pag-asa, itong ITCZ in makaka-apekto itong Palawan, Sambuanga Peninsula, Autonomous Region and Muslim Mindanao, ngan Soksar Jen. 
Ini nga mga lugar in makaka-experience mga uuran nga na thunderstorms. Samtang ito ni ibang parte ito nasod in magkakamayada in localized thunderstorms nga posible magdara in mga pag-uuran. Dini nagtatapos ang mga notisya na hitahan ni Astin News. Amo inihiiden. Mopay nga oras. Salamat sa iyong atanan. Estel News, ang katatakuran ng paglikong ng mga suma. Ng mga iba na sinasarigan, kundi ang kapatuuran, ugan kaupayan ng mga katawahan. Estel News, mga notisya ng Atikang Newsroom and Eastern Summer News Service. Estel News.